一花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，记得许志安有一首老歌，歌词是这样写的：最真心，最窝心，总是陈年的老友。世界再冷，好友让人暖的不怕风，越知心越交心，记在一个梦里头，渴望一起拥有快乐，有成就。提起朋友，我们都有很多。但要在朋友前面加上“真心”二字，你可能想破脑袋也没有几个。在电影《后会无期》中，冯绍峰扮演的马豪汉有一句经典台词，让我印象深刻。这几年我在外面认识不少人，满地都是我朋友。你们放心，不管我在哪里上厕所，都有人给我送纸。可最后呢，连一只狗都不愿意跟着他。现在的社会很现实，所谓朋友都是与。利益相关，与你交朋友的人都是有一些目的的，或者是各取所需罢了。真正单纯喜欢你、珍惜这段友谊的人，真的太少了。虽然手机微信里有数不尽的好友，但真正在你需要对方的时候，却没有一个人出现。可能我们都会感觉现在的人都很现实，没有人会与你交心。可细想一下，其实我们都一样，别人不想与我们交心，而我们同样也不想与。别人交心，其实一段关系都是相互的。一，不愿意维系也懒得维系。一说没有真心朋友，大多数人都有共同，也不是没有，而是我们身处在互联网时代，根本懒得去交朋友。就算有，也懒得去维系。任何关系都是需要维系的，就算是夫妻关系和亲子关系，有很多人都懒得维系。都不知道彼此珍惜，只会相互埋怨，连亲密关系都搞不清楚，都不想付出，朋友之间可能也只是泛泛之交，不愿意真心相待，不愿意相信对方。所谓真心，是真的要无条件的相信对方，不只是能吃吃饭、喝喝酒、聊聊天，而是志同道合、三观相合，彼此能理解、彼此包容和接纳。真心朋友真的没有那么好交。想要有，不只是对方的付出和维系，自己也需要付出。不要只看别人怎样，要看看自己有没有资格成为别人的真心朋友。现在的人，连在婚姻关系中都要计较和算计，更不要说那些可有可无的朋友了。真心朋友是无论顺境和逆境都能想到对方的人，而不是只在你逆境时才想到的人。二，朋友是相互的。先不说交一个朋友和维系关系，现在的人都喜欢一个人自由自在的，不用去考虑别人，不用在约着出去玩的时候还要等这个等那个，不用在旅游的时候还要去别人喜欢而自己不喜欢的地方，也不用在吃饭的时候要迁就别人的口味，一个人真的很自由，而且现在互联网发达，一部手机就是自己的朋友，不需要其他人陪。现在的年轻人连结婚都不想了，就是不想牺牲自己去迁就别人，不想将就就别说交朋友了，不想迁就，自然没有什么朋友。朋友之间真的需要相互理解，每个人都有每个人的性格和习惯，因为没有人能像父母一样无条件包容你，没有人能在你需要时随时出现，在你不需要时识趣的消失。你不相信别人，别人也不会相信你。说到底，朋友都是相互的，不只是你相信别人，还要别人相信你。如果只是一方的信任，也没有用。就是因为相互不信任，才导致没有真心朋友的现状。也许你努力维系，别人未必会放在心上，所以交心真的很难。如果你真心，他不真心，心心不相印，那也没有办法。而且有很多人是因为曾经赤诚相待，却总是伤痕累累。曾经把别人当成真心朋友，可人家根本没有当回事。平时关系很好，却因为一点小矛盾而分道扬镳。因为伤心了，因为害怕了，因为珍惜不是相互的，所以才不愿意相信了。再好的朋友关系，也可能是因为各自的经历、各自的思想发生变化而变化，可能走着走着就散了，所以就不要勉强了。知乎上有一个问题。怎样才能交到真心朋友并长久相处？一位网友回答说：“如果想有真心的朋友并长久相处，
，你就需要从彼此身上找到非直白物质的、具有普适性的、稳定的利益交换点。如果能找到，并且认为以此为基础可以建立友谊，那就有可能达到目标。交朋友也是要有相同的磁场，是没有物质利益交换的。是有其他精神上的需求的，是彼此吸引的。真正的朋友是看不到你家山万贯，而只是纯粹把你当好朋友的人。真正的朋友是知道怎么样维护你自尊心，还要对你千百倍好的人。正是因为他想和你做一辈子的好朋友，所以他不会一味的索取。好朋友本来就是礼尚往来的，物质承载了你们对彼此的用心程度。虽然说朋友应该尽量在同一个消费水平层面上，但是你们先相遇而后了解，那么只要足够懂事，那一切都不是问题。小心的呵护他的自尊心，他也会努力的向你看齐。好朋友一路风雨同舟，你们曾在下着暴雨的天，顶着外套冲进教室，那件外套可能价值不菲，也可能随处可见。你们也曾在路边摊。吃烧烤换来你们的开心也就足够。好朋友，敲敲你的心房，有回声才可以。任何关系做到了相互，就没有那么难了。三不会换位思考，都说在你人生低谷时，才知道自己有没有真正的朋友。比如借钱，一借钱就知道对方是不是真心的。可是如果换位思考一下，如果对方向你借钱，你会不会借呢？如果别人在低谷时需要你的帮助，你会不会帮？会不会无条件的相信对方将来会还的，而感恩于你呢？这个可能连你自己都不知道，不确定，所以不敢借，不想帮，这就是不信任。同样的，别人在怀疑你的时候，或者拒绝你的时候，不能直接判定别人对你的不真诚或者不值得交。况且现在大多数人都不富裕，都有各自的困难，都不容易。也许他比你还难，只是没说而已。如果因此而产生怨恨，那也许是太草率了。不管是交朋友还是别的关系，我们真的要学会换位思考。信任是基础，如果没有，也不要埋怨。四，孤独是人生的常态。几乎每个人都会感觉自己是孤独的，哪怕是有伴侣，也不可能完全懂你，更别说找一个与自己心心相印的知己。所以，要认清孤独是人生的常态。其实大家都一样，没有什么知己。人生像一趟列车，没有几个人能一直陪着自己走到终点站。有一句话说：“真正的朋友一定会越来越少，因为走着走着，方向就不一致了。”大多数人都是孤独的。人类的情感是很复杂的，我们都注定了孤独，没有真心朋友也是常理。真正的朋友都是共同经历过重大事情的人，是经得起考验的。而大多数朋友关系并没有太多共同的经历，并没有到相知相惜的地步，是很脆弱的，是经不起考验的。当你认清孤独的常态，就很能理解没有真心朋友这回事了。最重要的是能撑得起这样的孤独，耐得住寂寞，不被世间浮华所左右。清楚自己想要的就足。每个人都有一个世界，安静而孤独。有时候真的不需要那么多的朋友，有就珍惜，没有也不怀疑。五，学会自己与自己相处。无论你有真心朋友，还是感觉自己很孤独，都要了解自己。有人说，连自己都不了解自己，那就别指望别人能做到了。如果想得一知己，就要清楚自己的性格和思想观念，要知道自己需要什么样的朋友，以及适合什么样的朋友。有了一个方向感，你才能找到好朋友。真正的朋友是真正喜欢你的人，真正与你有同样磁场的人，不会因为别人的评价而误解你，始终愿意相信你、帮助你、陪伴你。这样的人真的很难遇到。朋友是强求不了的，不要刻意为之。随着年龄增长，我们也要学会过滤人生。那些耗费精力的人和事，一定要过滤掉，才能保证生命的质量。没有朋友，就学会自己与自己相处，让自己变成一个内心强大的人，不在乎外在的东西，
，交不交朋友，都是要让自己变得更好。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅，期待你的留言和转发哦。在这里，你永远不会孤单。一花一世界，一叶一如来。今天和大家分享的是，著名心理学家阿德勒曾提出一个观点：人的一切烦恼都来自于人际关系。随着年龄渐增，见识了人情世故的复杂，经历过人来人往的无常，对这句话的体会越来越深。社交场上总想着靠请客吃饭拉近距离，到头来就会发现。彼此之间的交情，通常仅仅留存在推杯换盏的那一刻。与人交往，一味的凭借红包礼物维持感情，尤其是只有单方面的付出，时间久了，只会让对方把一切当成理所当然。人与人之间舒服的关系，都是彼此相互的。人际相处中，长久的交往都是价值对等的。到了一定年龄。想要处理好社交关系，除了饭局上的往来，这三样法则也千万不要忽视。一、修炼自己。你有实力的时候，贵人最多。求职类节目，非你莫属。上有两件小事曾引发全网热议：一名年轻人想要应聘总裁助理的工作，在介绍履历时，他表示自己认识许多知名企业家。主持人问他如何认识的这些名人，他肯定的表示，在一个企业协会上，对方主动给的联系方式。遭到质疑后，有人提议让他现场给某位企业家打电话，看看对方会如何回应，顺便可以证明下他的能力。随后，他便自信满满的拨通了两个人的电话，可电话那头始终是无人接听的状态。年轻人的脸上瞬间写满了尴尬，而另一位求职者一开口就自诩商业奇才，可以帮很多企业做大做强。但当现场的评委问及他的履历时，他却说不出一丁半点过往的功绩。当别人对他的实力提出质疑时，他还特别狂妄地表示要给对方上一课。结果第一轮投票过后。他就因为能力不足，直接被淘汰出局。仔细想想，这两件小事其实都说明了一个道理：你的实力往往决定了你获取资源和人脉的途径。若是自身没本事，认识谁都没用。《小欢喜》里有段台词给我留下了深刻的印象：人脉不是说你认识多少人，而是多少人认识你；人脉不是说你发出去多少张名片。而是你能收到多少名片，人脉不是你能央求别人做多少事，而是别人能央求你做多少事。一个人成熟的标志就是，不再将朋友和圈子的数量当做炫耀的资本，更不会一味的等待旁人来搭救，而是不断寻找人生向上的突破口，修炼自己的实力，为往后的每一步积攒更多可能。自己的实力越强，前行的路越宽；自己的技能越多，遇到的贵人越多。董宇辉在一次直播时谈到了年少时的经历，从小到大，他的性格似乎都显得和周围人格格不入，所以朋友不多，也很难融入各种圈子。每当别人坐在一起讨论某个关注度很高的话题时，他都无法参与其中。他还是更喜欢将注意力放在自己热爱的事情上，只要闲下来，他就会多读书，一边丰富自己的精神世界，一边充实自己的知识储备。刚开始直播那半年，直播间人数寥寥无几，可他依然能够坚持坐在直播间里，长时间为大家传递有价值的内容。时间久了，他独特的直播方式吸引了不少粉丝。他的亲和力感染了很多人，多年的沉淀终于让他一举成名。如今的董宇辉，不仅得到了许多业内人士的称赞
，还一步步走向了更高处，开始为各的文旅做宣传。一个人有实力的时候，遇到的贵人通常是最多的，所迈进的圈子通常也是对自身更有价值和意义的。很认同周国平所说的，人生最好的境界是丰富的安静。安静是因为摆脱了外界的诱惑，丰富是因为拥有了内在的宝藏。前行的路上，与其慌慌张张四处寻求能拉自己一把的藤条，不如沉下心来提升自己。读书，拓宽认知，实现蜕变；学习，自我增值，向上生长；自律，强大实力，改变人生。不必去追一匹马。无需强融错误的圈子，用追马的时间去种草，等到春暖花开时，自会有骏马任你挑选。二是不做绝，给别人留条退路，也是给自己留后路。读过一段颇有道理的话：世界上的事情，最忌讳的就是个十全十美。你看那天上的月亮，一旦圆满了，马上就要亏宴；树上的果子。一旦熟透了，马上就要坠落。凡事总要稍留欠缺，才能持恒。的确如此，待人处事，把事情做到绝对，不留余地，终究会伤人害己。是不做绝，情不散尽，给对方留有余地，是人际关系中的大智慧。之前听过一个很经典的故事：村子里有两户人家，一直以来关系都不太好。积怨已久，彼此之间隔阂颇深。有一天，其中一家的男主人偶然遇到了神仙，神仙表示可以满足他的一个愿望，但是不管他许什么愿，另一家人都会得到双倍的东西。男人听到后，心里开始盘算：如果自己要一座房子，邻居就会得到两座；如果自己要一亿金钱，邻居就会得到两亿。他越想越生气，心里的怒火渐渐燃烧，绝不能让对方比自己过得好。于是他迫不及待地对着神仙许下了愿望：“我要你弄瞎我的一个眼睛，只要能让对方承受双倍的痛苦，即使自己从此以后受尽磨难也在所不惜。”细算其中得失，实属不值得。老话说得好：“做人留一线，日后好相见。”把事情做绝的同时，也是斩断了彼此之间的最后一丝情面，毁了别人退路的同时，也是断了自己的后路。强者护台，弱者护私，私到最后无路可走，迟早都会是双双坠入深渊的结局。人生的境遇不是一成不变的，与人交往，留点余地，就是给自己积攒福分。正如老戏骨陈道明告诫学生时说的那样，上山的人永远不要瞧不起下山的人，因为他曾经风光过；山上的人也不要瞧不起山下的人，因为他们会爬上来。所以一定要做好自己。而陈道明本人在为人处事中，也将这样的格局和态度时刻放在心上。名利场上。当有人让女演员跳舞助兴时，他能够理解对方处境的难处，及时挺身而出解围。颁奖典礼中遇到演艺圈的老前辈，他会主动上前躬身行礼，真诚对前辈表达问候。拍戏的过程中，他还会虚心向后辈学习，没有半分傲慢的姿态，保持认真，持续进步。做人有尺，行事有度。用力过猛，物极必反。很多时候，让步的那一刻，其实也是在情绪上放过了自己，心宽人自安。人与人之间，留三分余地给对方，往后自己若是走到绝处，终能找到生的希望。三，守住底线，不是什么人都配得上你的大方。网上有个提问，有什么道理？是你历经风雨才明白的。有个高赞回答一针见血：不要高估你和任何人的交情，更别对任何人都太过大方。不管对谁，都付出百分百的真心，只会辜负自己的善良，浪费自己的情谊。看过了人性的复杂，就会明白。
，有的人只喜欢一味的向别人索取，永远不会回报半分。对待有的人，即便将自己的全部都留给对方，他的心里也不会有一丝感激。久而久之，当他习惯了你的好。把一切都当成了理所当然，只要你减少了付出，他就会怀恨在心。热播剧《人世间》里，周炳坤一直都是街坊邻里、好友、亲戚眼中的老好人。面对朋友，他竭尽所能；有人遇到难处时，他雪中送炭；有人感到迷茫时，他耐心陪伴。在《六小君子》这个朋友圈里。他似乎是个全能的人，什么忙都能帮，而且都会把事情解决得很妥善。肖国庆和吴倩两口子双双下岗后，他想办法把吴倩安排到了书店上班。国庆一家没地方住，他就把老房子腾出来，免费且无限期的留给他们住。可后来丙坤遇到了麻烦事，自己一家人没处可去，想把老房子要回来。却遭到了吴倩劈头盖脸的指责，埋怨他出尔反尔，照顾家人，他也尽心尽力。平日里哥哥姐姐都顾着忙自己的事业和生活，全靠他陪在父母身边。可当周父病重时，哥哥姐姐一回家不问缘由，张口就责备他没有照顾好父亲。他们似乎早已习惯了丙坤对这个家庭的付出。全然忽略了丙坤生活的难处，直到最后，丙坤对着众人的埋怨，极其酸楚地喊出了心里话：“难道就该我的吗？”现实生活中，做老好人不容易，做一个毫无原则和底线的老好人，更是自讨苦吃。为什么你付出了很多，别人却越来越不把你当一回事儿？白岩松有段话解释得很对：“因为你太好说话。”什么事情一找你就答应，什么东西一要你就给，你成功塑造了一个毫无原则的自我。既然你没有了原则，人家对你自然就没有了底线。善意和真情太过珍贵，给对了人就是无价，给错了人分文不值。无论和谁相处，都不要为了别人的温暖和舒服，把自己放在火上烤，适时放下大方。该翻脸的时候就翻脸，该拒绝的时候不心软，才能避开虚假的交情，留住真正的朋友。看过一段发人深省的话：以忙于交际，疲于应付，鸡同鸭讲的尴尬无处不在。你为了别人的欢笑而奔波，又为了别人的肯定而牺牲自我，你的人生仿佛都不是你的。其实，你根本不是在社交。而是无谓的蹉跎光阴。真正的朋友，并不是那些在你辉煌时簇拥你的人，而是在你低谷时依然陪伴你的人。真正的朋友，源于志趣相投，是因为彼此有着共同的兴趣和追求；和于三观相近，是因为看待世界的角度和价值观相似；久于人品可靠，是因为他们的品性和行为。让你信任和依赖，这样的朋友才能在你的人生旅途中与你并肩前行，共同面对风雨和挑战。后半生，我们应该修炼好自己，不断提升自己的内在修养和品质，同时也要清理好自己的圈子，剔除那些虚情假意、只会消耗你的人。我们要管理好自己的底线，不轻易妥协和退让。坚守自己的原则和信念，在这个热闹而复杂的世界中，我们要保持清醒的头脑和独立的思考，不要被外界的喧嚣和浮华所迷惑，要坚定的走自己的路，追求自己的梦想。只有这样，我们才能在复杂的人性中收获真心，找到那些真正值得珍惜的人和事。生活是一场修行。我们都在不断的成长和变化，让我们在余下的岁月里用心去感受、去体验、去珍惜每一个与真心相伴的时刻，让我们的生活变得更加充实和有意义，让我们的心灵得到真正的滋养和升华。今天的分享就到这里，在这里。
你永远不会孤单。